Stijf, jongen. Goed, daarna van zijn we weer. We gaan even muziek leuren. Leuk. Veel muziek. Ja. Ik neem aan dat jij daar een mening over hebt. Nou ja, ik, 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 in die zin, ik heb de mening eigenlijk nog gelezen. Het is veel muziek dat, uh, dat, uh, dat beoordeel ik anders dan, dan gewone muziek. Uh-huh. Uh, dus uh, gewone muziek, daar luister je naar en dat vind je dan goed of niet, afhankelijk van je voorkeur. Dat heeft dan dingen waarvan je, uh, uh, die je dan goed vindt. Maar filmmuziek, dat gaat natuurlijk ook om de, om de ondersteuning die de, die de filmmuziek aan het beeld geeft. En de identificatie die de thema, als er een thema is, dat is niet altijd het geval. Uh, de, ondersteun- eh, de identificatie die zijn thema aan die film geeft. Mm-hmm. Eh, dus neem bijvoorbeeld de, 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 de uh, Indiana Jones films en de, en de Star Wars films. Eh, John Williams. En de, de, de Beltrami uh, uh, muziek en de Morricone muziek, hè, de Hollandse partijen. Mm-hmm. Je kunt die films je, bij, je niet voorstellen zonder dat thema. Nee. Uh, dus in die zin is om bijvoorbeeld wat Morricone maakte voor Once Upon a Time in the West, cliché voorbeeld, maar is geniaal, omdat, je, omdat dat thema die film ook tegelijk identificeert. En wat grappige is, als je die film zit te kijken... Star Wars... <coughs> als je die film zit te kijken, dan is je niet eens heel erg bewust in de gaten dat die muziek erin zit. En toch ken je het allemaal van voor tot achter. Ja, ja, ja. En, dat is... en datzelfde, en, 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 en dan wordt het wat mij betreft interessant. Um, uh, we hebben het daar al eerder over gehad met de top 10 Italiaanse horror. Mm-hmm. He, ja. Dus wat, wat de Goblin de en Goblins. de Goblins. Uh, en dan denk ik met name aan de Fulci films, he, en, maar ook de, de, de latere uh, Mario Bava films en zo. Uh, de thema's die zij daarbij bedachten, is heel anders dan, 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 dan wat je gewend was te horen bij een film. He, dus de, de, de standaard orkest bak muziek met een themaatje, wat, waarvan je het gevoel krijgt dat het bij de film hoorde. Mm-hmm. De benadering die die Italianen daaraan gaven, die was heel anders. Met hun he, met zijn jazz rock bandje en die maakte ook themaatjes. He. Ja, maar is, is dat niet hetzelfde als wat daar dan... Uh... Maar in het begin, ik weet toch dat ik dat voor het eerst hoorde, dat ik dat heel vreemd vond. Omdat het heel anders klinkt. Ja. Yeah. En, 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 en in de eerste, in de eerste gevoel, ik herinner me nog dat het eerste gevoel wat ik daar wel had, hè, wat gek, wat rare muziek, bij die, het is, het, dat ga je waarderen en het zelfs heel erg goed vinden. Ja, wat, ik. wat ik vooral van, van dat soort muziek vind, van inderdaad van die, van die Italiaanse horen dingen, dat zijn soundtracks die ik veel sneller ook um, gewoon zo aan kan zetten. Ja. Ik bedoel, een Suspiria soundtrack, die kan ik met, nou ja, sterker nog, die luister ik ook gewoon met enige regelmaat. Ja. Gewoon, ja. als ik mijn Spotify aansteek, dan zie ik even, oh ja, daar ja. heb ik zin in. Ja. Wat ik bijvoorbeeld met een John Williams score veel minder snel zal doen. Ja. Ja, of een Beltrami score. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. daar zou je geen uh, cd'tje van kopen bij wijze van nee. spreken om uh, nee, daar nee, nou nee, zonder beeld naar te kijken. Waar ik dat misschien en dat ook wel mee de... heb, is uh, de, de, de Pink Panther soundtrack van Henry Mancini. <laughs> maar, <laughs> ken ik onvoldoende om daar wat uh, <coughs> over te zeggen. Maar, denk jij dat, dat, daar zit ik nu het daar over hebben, over de na te denken, denk jij dan dat die, die Italiaanse wat we de Italiaanse muziek vinden, maar ik bedoel, dat, bij Tomie bijvoorbeeld heb je dat ook. Daar is die soundtrack, die soundtrack die is geweldig, maar atypisch. Hè? Dus, niet, dus niet, laten we zeggen, het soort soundtrack. Het, het fungeert bij wijze van spreken anders. Het, uh, is het niet... Um... Wat, wat je natuurlijk met die klassieke scores heel erg hebt, hè, met die ja. orkestscores. Ja, 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 ja. Um, 
Het is natuurlijk heel bombastisch allemaal, maar, ja, maar het, is, het is tegelijkertijd een soort van warm blanket die meer bij de film past. Uh, waar de Italiaanse en ook, hè, wat je al net zei, bij Tom Jij, de Japanse films, waar het wat meer ook bedoeld is om een soort, om het onheimische gevoel wat je, wat je met die film wil bereiken, om dat misschien iets te versterken door er een, een atypische soundtrack in te stoppen. Kijk, een Tot Indiana, de in Indiana Jones is een avonturenfilm. Star Wars is een avonturenfilm. Ja. Zelfs, uh, zelfs een, een, een Sergio Leone western is in de basis een avonturenfilm. Ja, nou ja, die, in ieder geval uh, uh, de, 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 de eenzame mondharmonicaatje past ook goed bij, tuurlijk, dat, tuurlijk. bij dat stoffige beeld wat je, wat je ziet. Hè. De, Zonder meer. Maar het is, het is wel... Um, He, een, 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 een soort van warm bad waar je gewoon lekker in ja. kan gaan zitten en zowel qua beeld als geluid laat je het lekker over je heen ja, maar, vaak is het anoniem maar dat is <coughs> bijvoorbeeld met de soundtrack van, 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 van Beltrami en Williams niet het geval hè? dus je weet met Indiana Jones kan je een deuntje erbij bedenken met Star Wars kun je een deuntje erbij bedenken ja. met What's Upon a Time in the West kan je een deuntje erbij bedenken He, dus het ontstijgt die anonimiteit, want dat suggereerde je naar mijn gevoel een beetje. He, dat nou ja, maar, niet, niet, niet zozeer anonimiteit, maar... Uh, die er vaak zat is hoor. Uh, een beetje, een beetje de, de, de feel-good vibe, de, de niet, niet hoeven nadenken, gewoon lekker alles over je, over je heen laten komen. He, want in, in principe is dat een beetje hetzelfde als wat de film ook doet. Want ik zou nou niet willen zeggen dat een Star Wars, een Indiana Jones, een Sergio Leone, dat dat anonieme eh, anonieme films zijn nee, dat nee, 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 nee het is een heel maar identificeerbaar het sluit, het sluit heel erg lekker op elkaar aan waardoor de film als geheel gewoon lekker, over, hè, lekker ja. binnenkomt ja. en bij een, een Jello of bij een, bij een J-Horror is er natuurlijk veel meer het idee dat er wat, wat punches worden uitgedeeld ja het is avontuurlijker denk ik maar, ja god, ik maak zelf ook muziek en wat, 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 wat Morricone enzovoorts, hè? dus dergelijke thematische muziek en de manier waarop het in staat is om bij je achter te blijven mm-hmm. en jou de film met die muziek te laten identificeren, om dat te bedenken, dat heeft zijn eigen genialiteit. Ik respecteer dat enorm. Oh, zeker. Ja. Zeker. En ik vind het ook... Ik vind het ook een, een, uh, maar ik vind een, de muziek bij Tony A. beter. Zelf. Oh, zeker. Ik zou, ja. ik zou, ik zou <coughs> een, een filmpje van Tony A. ze staan daar. Een filmpje van Tony A. zou ik ook zonder beeld kunnen opzetten. Wel alleen luisteren, wel. weet je wel. Nou met, ja, dat is wat we net al uh, zijn met het ja. Spiria soundtrack. John die, Carpenter. Carpenter, die natuurlijk altijd zijn eigen muziek uh, zegt. Ja. ja, de Ghost ja. of Mars soundtrack. Dat is ja. ook zo eentje. Ja. Gewoon lekker. Ja. Ja. Die kan je gewoon opzetten. Sterker nog. <laughs> Dat doe ik ook met één geregeld. Maar, maar in dat opzicht is het natuurlijk ook wel weer. Hè, om die ontwikkeling daarin te zien. en die lijn dan door te trekken. want tegenwoordig wordt er juist weer veel meer gebruik gemaakt van. echt songs. in, ja. in soundtracks. En toch, weet je wat ik dan. Weet je wat dan Zeker in, in natuurlijk de wat, wat grotere films. Ja, misschien is het een. Ja, een, een uh, een Avengers is daar dan weer niet zo'n heel goed voorbeeld van, want die heeft natuurlijk ook zijn eigen herkenbare score. Ja, die Marvel, die Marvel, dat Marvel. Maar je ziet heel veel in, in films tegenwoordig, in series trouwens ook, dat er echt gebruik wordt gemaakt van bekende herkenbare liedjes. Uh, om de film te ondersteunen in plaats van dat er echt een, de nadruk meer wordt gelegd mm-hmm. op het score. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat zou daar dan de gedachte achter zijn? Behalve dan dat het makkelijker te hapslik weg is. Nou, ik zat te denken aan, ik weet niet, ken jij, zegt de naam Johan Johansen, jou iets? De naam wel, ik, ik heb hem alleen even niet paraat. Nou, zijn IJslandse filmmuziekdienstschrijver. De naam gaf het een beetje weg. Ja, ja. nou ja, Scandi, yes. uh, okay. maar IJslander. En hij is inmiddels dood, niet zo lang, een jaar, twee jaar, twee jaar dood. Zoiets. Uh, hashtag Rip. Hashtag Rip. Hij zit bij, bij Eddie van Helen. Ja. Yeah. Uh, maar um, die schreef eigenlijk geen 
muziek in die zin. Die maakte planken. Ja. Maar daar zat geen muzikaal thema in. Dat waren meer soundscapes, een beetje ambientachtig. Maar zonder harmonische samenhang of melodische samenhang, het waren klanken. Ik dus, als je, dus als je, ik zeg waren, want hij is dood, dus hij maakt dat niet meer. Maar hij heeft bijvoorbeeld de muziek onder Sicario uh, geschreven. Ja. Of muziek, ja, dat moet ik, dit, ons, ja. Ja, moet ik in dit verband een beetje onder, uh, tussen aan. Ik denk dat het muziek is, want het is wel georganiseerd geluid. Hè? Ik bedoel, maar volledig dan dienstbaar aan het beeld en daar zijn eigen sfeer aan toevoegen. Wat mij betreft onvergetelijk, maar niet op zijn muzikale inhoud. Maar op zijn op op klank en de manier waarop die klank het beeld, het beeld ondersteunt. Daarmee wil ik zeggen, maar dan praat ik vanuit mijn eigen beleving van hoe ik daarnaar kijk en hoe het eronder ga. En ik trek dan een beetje de parallel met de Italiaanse film. Uh, de melodie en de... de de associaties tussen klank en beeld die je als filmkijker gewend bent te leggen, hè? dus bij een bepaald beeld hoort een, bepaald, een bepaalde sound, je, daar is ook mode in, hè? want als je nu naar films kijkt uit de 50 of 60 jaren, die zijn verdronken naar je gevoel. In, het, in, de, in, de, in de bombastische... Ja, er zit heel veel in de showorkesten. Tussen kaler hoorden, wat dan dingen betreft, gelukkig. Natuurlijk. Maar dat die, is uh, de Gene Kelly en Judy Garland. Uh. Ja, 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 ja. De, 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 de Casablanca's van deze wereld, mm-hmm. hè, die, die zijn verzopen in de, in de, daar word je doodmoe van waar je daarna naar kijkt. Nee, nee, tenminste, ik heb dat, weet je wel, ik denk, de, zet die tering muziek eens uit, ja. weet je wel, <laughs> dat, dat gevoel heb je, tenminste, ik nu, als ik naar de, veel van de klassiekers kijk. Mm-hmm. Uh, uh, maar um, wat dit mij vertelt, net als dat Italiaanse films dat een beetje hebben, is dat die vertrouwdheid, althans wat mij betreft, geen voorwaarde is voor een ondersteunende score. Nee. Laat ik het breder noemen dan alleen filmmuziek, een ondersteunende score. Nou ja, dat, dat wat je nu net dus zegt. Die, 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 die melodie of dat thema of die herkenbaarheid is geen voorwaarde voor die associatie. Het, het grappige wat ik dan weer heb, wat jij nu hebt over die films uit de, uit de 50s, 60s misschien, dat heb ik nu dus steeds ja, dat vaker, door, dat ik uh, heel uh, snel word afgeleid door het gebruik van volledige songs als muzikale ondersteuning. Ja. Want je gaat op een gegeven moment, nou ja, misschien uh, het makkelijkste voorbeeld, laten we die Fast and the Furious films eens pakken. Ja. Daar zit weinig echte score achter, maar dat is heel snel achter elkaar uh, liedjes die erin worden gegooid. Ja. 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 En ik snap het aan de ene kant, want het is natuurlijk hè, snel en hè, ja. <laughs> fast. Ja. Goed man. Ja. Zo maar naar dit er. Zo maar naar dit ja. Maar hè, snap je wat ik bedoel? Het, mm-hmm. het, het lijkt een beetje af van, het, het is niet echt meer een muzikale ondersteuning, het is meer een, 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 een ding op zich. Hè? Want, want de soundtrack CD moet ook verkocht worden, zeg maar. Ja. Zou je bijna zeggen. Ja. Ja. Ja, en dan worden er vaak ook, uh, wat je ook wel vaak ziet, maar dat is vooral in Hollywood producties, is dat er gewoon, gewoon liedjes van artiesten in gestopt worden, worden dan relatief vertaald. En, ja, precies. Uh, maar dat is denk ik niet waar wij het over hebben. Wij hebben het over de film die bij die muziek is gemaakt. Ja. Of uh, sorry, andersom. De muziek, de muziek die bij die film is gemaakt. Ja, ik, uh, dat is, uh, <coughs> nee, maar wat, wat, dat, het is, dat maar, is iets ik maar, zeg, laatste En, en, en als, jij denk, dat... als jij denkt van uh, god dat liedje. Uh, bij de Matrix heb je dat ook, dat liedje, dat, 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 dat past daar leuk bij. Ja. Uh, weet je wat we daar dat erin? Uh, ja, maar dat gaat een beetje uit boven. Uh, of dat, dat is niet, denk ik, waar wij het over hebben. Wij, nee. hebben de muzie- wij hebben het over de muziek of de score die bij die of voor die film is geschreven. Ik zat, het daar, laatst, ik zat daar laatst toevallig over na te denken, dat ik zoiets had van... Dat je een beetje een verschuiving ziet van het gebruik van score naar het gebruik van liedjes in dat ja. 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 
Nou ja, gelukkig niet overal. Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Maar het, vooral bij de, bij de grote producties. Ik vind, ik, vind een, ik vind het maken van een score. Het is een, het is een, een heimelijke droom van onszelf ook ooit een keer te doen. Ik heb ooit de kans. Nou ja, je ziet. Ik me mer à bois, maar. maar uh, uh, je ziet tegenwoordig steeds meer nieuwe namen opkomen in het. Uh, in het in, in filmmuziekwereldje. Uh, ja, maar ja, je moet waar het, waar het tot een jaar of nou ja, zeg 10, 15 geleden toch wel een beetje het domein was van een paar grote namen. Nou, zie weet je, je wel, meer, weet zie je... steeds meer jong talent daarin, ja. daarin verschijnen. Ik denk dat dat heel goed is. Ja, ja. ja. omdat ik denk dat. Nou, weet ik niet of jij nog onder jong talent valt, maar er is nog, er is nog een kans voor je. Nou ja. Ik ben niet nieuw en ik ben geen talent, dus <laughs> ik ben bang dat ik weinig kan. Maar, maar uh, uh, wat, ik, uh, wat, ik, wat ik voor mezelf wel vind, is dat de score een onderdeel zou moeten zijn van het artistieke proces van het filmmaken. Zeker. Het hoort er een integraal bestanddeel van te zijn. Het moet daar ook voor gemaakt zijn, wat mij betreft. Het woord moet suggereert een wetmatigheid die natuurlijk helemaal niet bestaat, maar hè, dat vind ik, 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 ik dat wil, zou ik willen, dat vind ik wenselijk. Het moet daarbij bedacht zijn. Het moet bedoeld zijn voor die film en bedacht zijn voor die film. Een Geschreven zijn voor die film. Een componist zou betrokken moeten zijn bij... Ja, ja. Hè, dus... Um, uh, dat is vaak ook uh, hoe het werkt en ook zou moeten werken. Dante Tomaselli bijvoorbeeld, mm-hmm. die doet dat ook op die manier. Hè? Dus je hebt een, uh, de eerste edit van een film en, en, en ja, daar ga je dan op schrijven. En dan ontstaat een concept en dan wordt film bijgesnoeid en dan wordt muziek bijgesnoeid en dan wordt het gedaan en dan ja. pas gemaakt en aangepast en gedaan. Dus het hoort een organisch proces te zijn tussen de componist en de regisseur. Uh, waarin je uiteindelijk, want het hoort tot een heel te komen. En, uh, en als dat geheel wordt gesmeed op die manier, dan ontstaat wat mij betreft de beste filmmuziek. En dat kan op alle niveaus. Tomie, dat is een, 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 een Japanse indie. Ik bedoel, obscuurder. Heb je ze bijna niet. Nee, nee wel. En, en toch is die filmmuziek gewoon zowel op zichzelf staand als, als, als onderdeel van, van, van de film. Misschien juist wel omdat het een en omdat je beeld associaat. Ja, ja, misschien wel. Ja, want daar hebben ze natuurlijk ook de leeway om dat, om dat op die manier daar, daarmee om te gaan. En, uh, ja, yeah, Hollywood, er zit dan natuurlijk een hele productieteam achter die er een hoop geld in steken. En uh, studio's die er ook een hoop geld in steken. En iedereen die er zijn idee over heeft. En ze spelen allemaal, het is net als in de voetbal. Ja, precies. Ze spelen allemaal, ze spelen ze regisseurtje. Ze gaan overal voorleggen, want het moet anders. En bedenken, willen het zo, zo, willen het zo. En vervolgens zetten ze op de DVD extra's dat ze allemaal ontzettend fan van elkaar zijn. En dat samenwerken nooit beter is geweest. ja, ja, ja. Waar we toch tafel gehoord. Ik uh, denk het. Ja. Ja. Nou, leuk joh. Dus dat is, uh, dat is mijn. Uh, je vroeg mijn mening. Dat is mijn mening. Nou, we gaan daar uh, in de toekomst ongetwijfeld nog een keer vaker over. Uh, ja. ja, over door. Ja. Wat doen we de volgende keer? Ik heb geen idee. Heb jij. Uh, wat was het volgende? volgende uh, wat een onderwerp? Zullen we het over Oscar-films hebben de volgende oh. keer? Oh god. Ja, dat is meer jouw ding dan het mijne. Ik ben niet zo van de Oscars. Ik, maar goed, uh, dan gaan we het de volgende keer hebben. Gaat lukken. Okie dokie. Yo. <laughs>